Okay. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, heute bin ich ein bisschen später dran, aber wir ziehen trotzdem jetzt noch die Tageskarte. Das Bild ist nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Und irgendwie stimmt was nicht mit dem Stern mehr. Aber ich werde sie euch zeigen. Also, was ist für uns heute dran? An welcher Position stehen wir? Es ist im Moment ein Zeitpunkt der Reinigung und allen mehr zur Natur zurückzukehren und naturverbundener zu sein, nicht so in diesem Stress der elementaren Zeit zu leben. Und hier habe ich die mittlere Welt. Die mittlere Welt, das ist diese Welt, in der wir leben mit unseren Ängsten, mit allem, was um uns herum ist. Und die obere Welt, so wo die Alten zu Hause sind, ist die Welt, wo wir uns den Rat holen. Die untere Welt ist die Welt der Krafttiere, wo wir unseren Mut und die Kraft holen. Ich zeige euch mal die Karte. Also, wie ihr seht, ist dieser Baum unser Lebensbaum. Die Raben sind der Begleiter. Er ist mit Schutz umhüllt und es ist Vollmond. Wir bitten, wir haben ja jetzt Vollmond, sogar den blauen Mond, weil es der zweite Mond ist im Monat und der ist nicht so oft und wir bitten äh, den Mond um die Kraft der Energie in diesem Stadium, wo wir jetzt, jetzt stehen in der mittleren Welt oder beziehungsweise auf der Erde weitergehen zu können. Die nächsten vier Wochen ist wieder eine eingeschränkte Zeit. Doch wenn wir uns innerlich regenerieren und uns an diese Vorschriften halten, wird es so schnell wieder rum sein, wie es kam. Ich denke mal, ein Astrologe hat gesagt, also er ist aus der Schweiz, ich weiß den Namen jetzt nicht, diese Corona-Geschichte soll bis 2023 gehen. Wobei ich denke, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir alle auf den Weg gehen in dieser Welt, wo wir jetzt gerade sind, sind wir wie in einer Glasglocke geschützt und können diese Geschichte viel schneller beenden. Wichtig ist, Appell an alle, geht euren Weg, nicht den Weg der anderen, geht eure Intuition und passt euch dem an, was eure Intuition euch sagt. Der Weg ist nicht immer einfach, das wissen wir. Doch der einfache Weg ist eigentlich der dämonische Weg. Beziehungsweise, äh, Jesus sagte ja auch, auch immer, äh, unser Weg ist ein schmaler Grat zwischen Dunkelheit und Hell. Und wir haben die Entscheidung, wie wir gehen können. Dunkelheit ist immer bei uns, denn das ist die Versuchung, uns es leichter zu machen, wenn wir es schwer haben. Viele geraten dann in Alkohol oder Drogen oder andere Geschichten, weil sie denken, das hilft ihnen, aber das ist nur kurz befristet und es wird alles schlimmer. Wichtig ist doch der Grund, dass wir bei uns, in uns die Kraft suchen, den Mut zu haben, über Dinge zu gehen, auch wenn es uns manchmal, manchmal ängstigt. Und das ist der Weg, wie wir weiterkommen in dieser mittleren Welt. Es ist, ja, wir sind göttliche Krieger. In uns ist allen das Göttliche drin. Und wir selbst können auch unseren Weg verändern. Die Gedanken dorthin lenken, wo wir hin wollen. Doch wir haben nicht immer diese Geduld, weil wir alles zu schnell wollen. Und das funktioniert nicht. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ebenso auf dem Plateau war. Manchmal dauert es mehrere Monate, manchmal mehrere Wochen oder Jahre, bis wir an dem Punkt sind. Das heißt, wenn unsere innere Reife da ist, dann steht das, was wir uns von Herzen wünschen, vor der Tür. Es kommt immer von alleine auf uns zu. Natürlich müssen wir was bewegen. Doch wir müssen uns nicht so anstrengen, dass wir dann daran zugrunde gehen. Das Leben ist schön, wie ein Schmetterling. Wir müssen nur das Schöne sehen und nicht immer das Große, was, im, was wir wollen oder 
wie gesagt, das große Ganze können wir nur gestalten, indem wir unsere Visionen verwirklichen, den richtigen Weg gehen, den Weg, der unsere Intuition sagt. Denn das, was wir entwickeln im Außen, das ist zuerst in unserem Innern. Es spiegelt uns. Ja, und hiermit wünsche ich euch einen wundervollen Tag, trotz diesem Wetter. Aber in der Natur draußen ist alles schön still. Ich war mit den Hunden draußen und werde jetzt nachher zu den Kindern in die Schule, in die Staudinger Schule gehen, mit ihnen indianisch basteln. Trommeln hatten wir gestern. Und ich freue mich immer darauf, ihnen zu zeigen, wie man es sich im Leben leichter machen kann wenn Sie es möchten, wohlgemerkt. Es geht nur mit dem Wollen. Mein Name ist Inka Nitsch, meine Homepage www.inkasapientelupa.de Die Telefonnummer 0176 75 9549 Die E-Mail-Adresse inka.de unterstrich die Wölfin at yahoo.com Ich wiederhole nochmal inka.die unterstrich Wölfin at yahoo.com Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag und ich habe das Angebot für 25 Euro zum Kartenlegen bis Mitte November verlängert, bis zum 15. Wenn ihr also lebensberatend mit oder ohne Karten Hilfe braucht, egal in welcher Version, dann meldet euch bei mir. Ich melde mich auf jeden Fall zurück, sobald ich kann. Ciao!